lieber Helmut. Denk nur heute in der Nacht, bin ich plötzlich aufgewacht und ich schreibe dir, weil ich weiß, dass du wartest. Nun zerreiß meine Zeile nicht, wenn ich dich um was bitte. Doch Moment, ich fahre gleich fort. Ich höre leise Tritte. Es ist der junge Mann, du weißt, der von nebenan. Er ist doch immer so nett, kommt an mein Bett. Nur wenn ich liege, natürlich. Ich lüge, du wärst mir böse. Sei fort, ich löse, denkt er mein Wort. Er gibt seine Zeitung mir und lässt sie mich lesen. Ich spare so Geld und das liebst du doch. Er hat überhaupt ein so reizendes Wesen. Noch gestern stopft im Strom dich ihm ein Loch. Du denkst jetzt, wir haben was miteinander. Oh nein, noch nicht. Doch das streich ich durch. Wir wohnen ganz einfach nebeneinander. Mein Zimmer, Helmut, das ist meine Burg. Es klopft, du musst mich jetzt entschuldigen, morgen mehr. Ich bin nervös, mir fällt auch nichts Vernünftiges mehr ein. Kuss, gute Nacht, Lilly. Ich hätte dir alles mündlich sagen sollen. Vielleicht verstehst du meinen Brief gar nicht. Aber ich warte auf deine Antwort, Lilly. Man drin und wartet Tag und Nacht. Mal sitzt man auf dem Stuhl und mal daneben. Man wartet, wenn man schläft und wenn man wacht. Vielleicht geht mal die Tür auf, worauf das Glück ins Zimmer tritt und sagt, komm, stehen Sie endlich auf und gehen Sie mit. Augen bleiben an der Türe kleben, man wartet, bis sie endlich aufgemacht. Ja, ja, ein Wartezimmer ist das ganze Leben, da sitzt man drin und wartet Tag und Nacht. Und dann kommt sowas ins Haus, am frühen Morgen, <lacht> nicht am Morgen. <lacht> Lächerlich. Ruhig bleiben, Helmut. Ruhig. Was ist denn los? Kann ich aufregen. Na also. Das ist ein Papier. Das muss gleich beantwortet werden. Ich bin raus aus dem Haus. Liebe Lilly. Dank für den Brief. Ich hab ihn nicht zerrissen. Weil es das Letzte war. Und mich tief erschüttert hat. Musst du wissen. Die Burg ist sicher längst gefallen und mein Burgfräulein Jara sitzt am Kamin und lässt sich von jungen Zimmervasallen von den müden Beinchen die Schüchen abziehen. Die Strümpfe, die du mir ja niemals gestopft hast, die Hosen, die du nur im Schaltjahr geklopft hast, ach, sie sind sehr beleidigt, doch ich... Ich halte es aus, wenn wir auch vereidigt, ich lass dich heraus aus unserem Vertrag, weil ich nicht mehr mag. Du brauchst mir nicht zu schreiben, es hat keinen Zweck. Ich kann hier nicht bleiben, bin weg. Dem Zimmermann von nebenan kannst du noch sagen, er kann mich da, 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 
da 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 Man lernt nie aus. Servus, dein Helmut.